，本王听不懂你在说什么，随本王回去吧。是不是？你还在记恨？当年我骂你是怪物，说你会害了我，那些话伤你太深。所以让你至今不愿相认，郡主，你又把本王错认成他人。你说的没错，那也。在别月你唤我心儿时，我竟又是错认。那时，我早就该认出，你就是他。我怎能认不出？我温柔，怎能认不出？你很清楚，那晚。本王不愿意见到你受相思之苦，才允许你把本王当作他人，叫你一声星儿。你听，你叫星儿的口吻。郎三，你终于回来找我了。本王乃是博王三殿下，你可以称呼我为博王殿下。小女有一个故友，与殿下长得十分神似，他的肩上有一块伤疤。本王身上并无伤疤。怎么就算丑，也丑的好像的。本王不是你能撕一辈子、伤害的狼崽。你就是狼崽，对不对就知道你会把我接住的，就知道你一定会接住我的，狼崽。
你今日不惜用自己的性命来信我就是郎才，万一我不是呢？我信你是郎才，就信你在大殿下一案中必有隐情。我对了一次，就不可能会错。万一我来不及救你呢？当初你不也是拿命来信我，结果我迟了，害你掉入山崖，从此生死两茫茫。本以为你不在世上了，没想到你还活着。成了博王，却一直在我的身边。为什么不认恩我？还在恨我骗你？陛下当年救了我，让我忘记过去。狼崽的身份会惹来异样的眼光，他便命我不能向任何人提起，但还是瞒不过你。是我以命相逼，让你认了身份，得知你就是狼崽。若是陛下要怪罪于我，我也心甘情愿。当初陛下是为了护我生育，才要我隐瞒。更何况，你我有婚约在身，我若主动向他提起，或许能网开一面。除了皇命，我还担心，若你发现。我是令世人害怕的魔王，而不是你心目中的狼崽。我怕你会失望。魔王当不了你的狼崽，与其让你对狼崽失望，还不如选择当让你深恶痛绝的魔王。这就是你守护我的方式，一如当初。我宁愿你恨我。也要把你赶离狼兽山。为什么？我们两个都这么傻，守护彼此的方式，都选择了让自己最痛苦的那一种。我先去一趟郡王府，向四弟解释你留下的字条，免得让他担心多想。分开这些年，我们有太多话要细说长谈。嗯、我向你保证，回来以后，我们再也不分开。你还有一个东西忘了还给我。嗯，香囊。
快去吧，我会看着你的。马占星，是时候还债了。这是我们刚认识的地方，还债，为何特地要带我来这里呀、啊？因为我只想找一个没有魔王的地方。魔王就是狼仔，狼仔就是魔王，对吗？你刚刚跟魔王在郊外悬崖上的对话，为了逼他自认身份而坠谷，我都看见了。昨天你带我去那个地方。我就觉得很奇怪，再加上今天你跟我说的话，和你在勋王府的表现，所以我就跟着你出来了。没想到，看到了你跟博王久别重逢的大戏，马占星，我真的是不想再帮你了。我帮你要挟楚有真，都换来了什么？原来博王跟狼仔一样重情重义，哈，不对，原来狼仔和博王是同一个人。你为什么两次偏偏爱上同一个人，连趁虚而入的机会都不给我？吉冲，你愿意屈身帮我，这份恩情。我怎么样也还不了。我曾经说过，当你悲伤时、难过时，我会接住你，不会让你继续沉沦在痛苦。我以为那个人就是我。对不起。输给博王，我不甘心；输给狼仔，我心服口服。从小被狼养大，官封听牒，坠入万丈悬崖接住你。无论身在何处，只要听见你的铜铃响。他都能找到你，这些我都做不到。尽管我对你这么好，长得这么帅，风流倜傥，流浪至此地，屈身在勋王府里，当一个小小的侍卫，守护着。但博王偏偏就是郎才，这不是天要亡我吗？吉冲，别这样好吗？你是我这辈子非常重要的朋友。朋友。我吉冲最不缺的就是朋友，不走，全是为了你。既然我得不到你，那本大爷也没有继续留下来的理由了。你要去哪儿？去一个没有狼仔、没有马占星的地方，继续过本大爷独自一人。
，潇洒自在的生活。哎，别以为你摆出这副样子啊，我就不会找你讨债了。这每一行都有各自的规矩，不讨是要倒大霉的。你欠我的三件事情。第一件，送我个东西，当做纪念吧。这个，是你跟狼仔的信物吧？我就要这个。其实，这是我娘留给我的遗物。既然你开口。给你。其实我没打算要你的童年，你只需要给我一个小时就够了。那第二件事呢？这第二件事情就是。你要陪我去对付一个让我不爽的家伙。想见星儿来狼寿山，国王他也太紧张了，一看见吉冲发来的书信，立刻就冲上狼寿山了。其实不用啊，因为吉冲对郡主好着呢。吉冲他故意挑衅，所以来国王府掳走了郡主。真是没想到，主子竟然就是郡主的狼仔。若是陛下得知，主子又会受到怎样的责罚呢？哎，我三哥那么着急骑马，是要去哪儿啊？父皇现在让我们进宫。我三哥他究竟去哪儿了？你说话呀！莫非是出什么事了？你们快说呀！出了事，本殿下担着小人参见博王殿下啊，不，应该叫你狼仔才对啊，嘿，是挺大不敬的吧？嗯，啊，我想到了，要不然就叫你狼殿下，如何？小人参见狼殿下，你们两个同谋，我我是被逼的。吉冲，你要做的第三件事情到底是什么？你做完就把他给你放了吧。啊！哎，占星，他堂堂博王，这点小把戏是弄不死他的。况且，你就这么心疼他？好吧，这第三件事就是，放开他！你小人，彼此彼此，你这几年明明活得好好的，你骗他骗得好苦啊！难道你就光明正大了吗？少说废话！
像裂开了。星儿，哪疼？志兄，你没事吧？他是本王的王妃，轮不到你来关心。你可别忘了，摘星是因我而中箭的。腿好了是吧？健步如飞。好。肖战。你们两个谁都不许再动手，不觉得你们俩现在这样很幼稚吗？哼，你该滚了吧，慢走，不送。马占兄，谢谢你送我的响石。你把佟丽丽的响石送他了。哎呀。马占星，你可别忘了，你欠我的还没有还完，我才不要当你的什么朋友，我要当你这辈子唯一的债主。后会有期。他帮过我的份上，你就别追了。他帮了你，你就把小石送给他。你也不想想，他每次帮我的时候，都是我被你欺负、最难过、最无助的时候。是我的错。为了赔罪，我陪你在狼兽山多待一晚。再狠狠的受我一拳！闭眼你消息了吗？我从未真正埋怨过你，狼仔追日，又只剩下你和我了。这生活有什么好看的？我在看你，在看你这么多年过得好不好。从狼仔到博王，能不好吗？以前。我看着狼仔的眼神，我就能够知道他心里的情绪。
但是现在，我猜不透博王的眼神，是因为身处险恶的朝廷，才让你变得喜怒不形于色。你永远都不必猜，不管是狼仔，还是博王，只要是心儿在身边，便是开心。你坠入山崖后，是如何从狼仔变成国王的？你肩上的伤，又是怎么不见的？陛下救了我之后，将那时候像怪物的我，藏在皇宫的地窖里。那地窖里有很多研究药毒、善用稀奇兵器、像我一样不容于世上的怪人。经过训练，为陛下所用。他利用你们做什么？行军，征战的武器，做了很多不可饶恕的错事。他把我们这群异类同化以后，分配在军队里，唯有我被封为皇子。想来，陛下很看重你。父皇给了我重生的机会，他为我治伤，教我习武仁字。我曾听闻，要消除已经结疤的伤痕，必须要忍受锥心刺骨之痛。比失去你更疼的。一开始虽然有点难熬，但后来我拥有了家。几年过后，我就再也没有想起过狼首山。为了能当好国王。我昼夜不懈努力，习武练兵，熟读经书，不能忍受自己眼睁睁看着百姓饱受战乱之苦。我身为博王，理应匡扶正义，有义务让那些流离失所的百姓能够安居乐业。铸剑为犁，本王义不容辞。不管是狼仔还是博王。始终保有天性中的善良和正义感，重情重义，对心儿如此，对陛下也是因此而犯难。所以，对于陛下的赐婚，虽然你对我不悦，也只能接受。继而对我冷嘲热讽，不给我好脸色看。是狼仔的错，误会你多年。幸好你答应了赐婚，不然的话，我们两个又要错过了。我怎么老是让你难过？亲眼看到你坠入万丈山崖，我后悔不已。我总是在想，我要是没有把你带下山，所有的悲剧是不是就不会发生？我也不会失去你。
还记得那出皮影戏吗？每一次，心儿离开狼仔的时候，总会担心小狼是不是。一定会特别开心的。温言，海爹，不好了，陛下来了，此刻就在门口。博王和郡主去哪儿了？回禀陛下，殿下离开时并未交代。这是什么呀？回陛下，此秀乃郡主所有，因为自小喜欢一出跟狼有关的皮影，这是小女刚才误放在此，正准备拿走的，请陛下明察。皮影戏的故事跟狼有关，叫什么名字？叫《狼仔与星儿》。启禀陛下，此案有冤。狼仔乃无辜之身，凶手另有其人。这星儿就是马太星吗？啊！原来他和博王自小就认识，难怪当初他会不顾一切要证明狼仔的清白。朕还一直以为他是正义感的作祟，没想到这两个人一直以来。都在联手瞒着朕。嗯，陛下，不是这样的，博王殿下从没有提过自己是狼仔，郡主也是今日才得知，殿下便是他寻找多年的狼仔，绝非有意欺瞒。朕还一直自诩，收养博王为义子，是朕此生做的最对的决定，可是没想到。国王和马摘星的过去，哼
竟然一直没有对朕坦诚。哼，朕的儿子长大了，翅膀硬了，真不知道你还有多少秘密瞒着朕。陛下息怒。请，韦公，恭送陛下。我不敢说国王就是狼崽，就是怕触怒了陛下。陛下何等英明，怎么会想不到其中的关联呢？那怎么办啊？陛下如此震怒，该不会严惩郡主和主子吧？现在只有提前告诉主子，让他回城之前，提早做好准备。我这就出发，连夜赶往夔州城。怎么没有睡啊？是因为我枕着你的手，所以你没法睡吗？马占星、啊，你睡在我手上，睡得可香甜。<笑>你想过我辗转难眠的心情吗？<笑>对不起。狼仔，我突然好想吃糖葫芦，我们下山好吗？怎么，你不愿意下山啊？夔州城认识我们的人太多，一来扰了您，二来不自在。嗯，有道理。哎，要不然这样，我们像小时候一样。穿上斗篷，把自己遮起来，好不好